This is sponsored by Alliance College. Me pele la banga ro bhavishyatu ko baatalu Alliance tone saathya. Alliance saathish toru naga upadhi ki bengendu ko hotel management, business management course la thwara antar jati upadhi mar palu santan ches konde. Alliance College Madhya Pale Vesak Patnam. Namaste. My media news ki swatham nee nu swapna mundga headlines. Vishaka Jolo Sikola Use Ledana Ramohan Naidu, Pala Saicha Parasaha, Yedu Station Lun Vishaka Vilain in Chairani, MP Diksha Turpogoda Rajila Lorodu Pramadam, Baikru Dikotina Karu, Idru Dumaranam Vishaka Jila Lo Gramu Kantopai Kanesina, Buba Kasru, Nirpeda Kupanchalani, Mathir Gramasla demand. Kaki Nadalo journalist by police la lati charge. Agar Hinchna Pati Kelu, Jilla Vaptanga Andolanu Malayakoti Madalano, Upa the Steel Assistant Karapathanam. Alasama in the Nikuli Ladu Veneka Pampichna Vainam Uttarandra Kala Visa Karaway Jun, Aidela Pora Taluku, Taluki, Kendro, Yeta Keluku, Jun Praktinchi, Aide E. Jun Paridunchi, Strika Kalonchila, Palasunchi, Icha Provarcona, Yedu Railway Station of Tapinchina, Kendro, and Tirpa, Telugu de Sun Guru Gandhi. Ide me a name and two, you are Parliament of Sabilu, Kinjar Puram Mohanai, Presnincharu. Tan Prathni Diamahisna, E. Pranthon, Samasepe, Ram Mohanai, Galamiteru. Yedu Railway Station of Visa Kajolo, Vinil and Chayalani demand chestu, Aina Diksha Chepateru. Bari Bike Rally to Ochina, Kinjar Puddi. Chepati, Kendra and Kitana Nesan and Telejasaro. Nito Chodri and Evidia, the Ramohonai Kinimara Savichi, Diction of Virem Pachesaro. Kendra put the Sairo, Visakojan Airport Chalana and a demand Chesaro. You put a plan in the two school committee, Mapita Manaikalo, and I went on some months. Yoka Samasia Vivajana Chatolo, Amala Chase in Taravata, Andalo Pundu Parichin Taravata, Arojanchi, Hirojavarku, Anni Torgala Taluka, Prasalagora, Yukuru Vosuna, Yedu Chusan at twenty Tarnolo, Hiroj Munda twenty Kendra Prabutum, Pradana Mantri, Narendra Modi Garu, Kevalo, Ayan Taluka, Visit Koso, Yedaite, Vishaka Patrolo, Waka Bahiranga Sama Petunaro, Ah Bahiranga Sabakosa, Hiroj Zone Prakatana Wachin the Tapa, Yukara Rastra Prasala Taluka, Manova Algali. Rastra Prasalo, Ye, Amshalato, Kudin at twenty railway zone on Punaro, Andalo, Waka Vishalo, Goda Eros, and Yam Jaragale, Ayoka Vishal and Niti Goda Eros, Gamanichi, Mali, Uttarandra Pranto, Uttia Maliki, Puritika Daga, one at twenty, Pranto Nunche, Mali, Porata, and Munduk and Nadipanchali, Ye, they take Sarikota zone announcement to Mala, Anya, and Jarutundo, Vishal and Nikoda, Mali, Dili, Hatsarika, and Vidanga, Dexa Chayala, and twenty, all of Chato, Srikakulun Jilla, Ichaparolo, Icha. Nadipotana hundred twenty railway station of Eros in Dexaka Mandra would have Punkuna, Diriki Manda Distant twenty Prati Wakar Kibuda, Narude Porkam and twenty Subaka and Shilterija Sanano, Andalo Stanika, Emele Garu, Maria Laga Pendano, Ashok Pabgaru, Maria Narsa, Maria Pathapata, Emele Garu, Venkat Ramanagaru, Maria Majilla Party, Atechura, Sinisha Magaru, Jetpi Chairperson, Amat Alex Megaru, Stanika Unna twenty, Yentoman, the Naiklu, Praja Pretendu, Sanga Pendulo, Andrakota Eros with Chesi. Okay, what can you not do? Marku zone Kavali, our zone of Walter Division Undali, our zone of Division of Patu, E. Uttarandra Pranto, one at twenty station Lanikuda, E. Sarikata zone of Udal and twenty Nenadunto, Prati Wakaragura, Eros, Wachi Matadura, Tirija and Zarutundi, Kendra Prabutanaki, okay, what the pressure may Madutra, Aidu Samatra Laga, Yoka zone Talaka Pora to Chesapuru, Yeno Sandar Palo, Yamsha Lanikuda, and Pundu Pachin at twenty Visho, while under Kibura Tilsan at twenty day, Walter Zone Pirtu, Walter. Headquarter का भाविंची विशाल का पटना लो जोन में लेटकॉर्ड से पाले चिपके विरोध पूर्ति का वाल्टे डिवीजन तीस एस नेटवर्टी जोन स्थानारो ये वाला डिगार नेटवर्टी जोन नहीं ये वक्त कमिटी रिपोर्ट द्वारा मेरे वाल्टे डिवीजन तीस स्थानारो दान के में प्रशासन और दान के समाधान विरोध वर्कुकड़ा केंद्र Turpuga or Jilla Lodger in a road to Pramadula Idrum Ruthchender. 
తుని మండలం గెడ్లపీడు వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఈ సంఘటన చోటు చేసుకుంది తుని మండలం వెలమకొత్తూరు గ్రామానికి చెందిన వేణమ్మ అప్పల నాయుడు బైక్ పై వస్తుండగా విశాఖపట్నం వైపు వెళ్తున్న కారు బైక్ ని ఢీకొట్టింది ఈ సంఘటనలో వేణమ్మ అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది తీవ్ర గాయాల బారిపడిన అప్పల నాయుడిని అంబులెన్స్ లో ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించాడు అతడు చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచాడు రూరల్ పోలీస్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా మొలియపుట్టి మండలం కొనమాల పంచాయతీ ఉపాధి కూలీలకు ఉపాధి పనులు దూరాభారమయ్యాయి ఈ పంచాయతీకి చెందిన కూలీలు ఉపాధి పనుల కోసం ఏడు కిలోమీటర్లు దూరంలో ఉన్న జోడూరు పంచాయతీకి వెళ్లాల్సింది పనులు చేసి ప్రాంతం చాలా దూరం కావడంతో సకాలంలో కూలీలు అక్కడికి వెళ్లలేకపోతున్నారు దీంతో ఆలస్యమైందని ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ తిరిగి పంపించేస్తున్నారని కూలీలు ఆరోపిస్తున్నారు ఈ విషయంలో తమకు న్యాయం చేయాలని కూలీలు ఎంపీడీఓ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేపట్టారు చెప్పారు చెప్తే అందరు వెళ్ళారు పది మంది లాగా వెళ్ళారు మేట్లు అందరు వెళ్ళి అడిగారు అడిగితే అసలు ఏమన్నారు అంటే ఎవరు చెప్పినా సరే నేను వినిపించుకొని వెళ్ళిపోండి ఆ తోటి మీరు వెళ్ళాలంటే మీరు కూడా వెళ్ళిపోండి అని చెప్పారు మరి ఆ లాంగ్వేజ్ మనం మారుతున్నాం ఇలాగా అయితే ప్రతి రోజు అలా అంటున్నారు అయితే కొన్ని రోజులు ఈ రోజు అయినప్పుడు అలాగే అంత అంటారు ప్రతిరోజు అలాగే అనడం లేదు ఇంకా నిరుడు ఒకసారి అలాగే ఒక గ్రూప్ లేట్ అయిపోతే వాళ్ళకి కూడా తోలేరు ఈ సంవత్సరము మేము లేట్ అయ్యాము ఒక ఒక రోజు ఇన్ని రోజులు లేదు ఈ రోజు లేట్ అయ్యాము ఆటో రాలేదు లేటు దేనికి వల్ల అయింది ఆటో రాలేదు ఫోన్ చేసాము అతనేమో వస్తాను రాలేదు అప్పుడుకున్నా రోడ్ వరకు వచ్చాము మేము ఊరికి రోడ్ కొంచెం దూరం ఉంటుంది అండి ఒక కిలోమీటర్ దూరం ఉంటుంది వచ్చాము వచ్చేసాము బస్ కాకపోతే అతను గొనపల్లి వేయమని చెప్పారు మరి అక్కడికి వాళ్ళు ఒప్పుకోరండి మరి ఎలాగైనా వీళ్ళు మస్తరు ఏమంటున్నారు పని కల్పించలేదు అనేసి చెప్తే వీళ్ళు వెళ్ళిపోమంటే వీళ్ళు వచ్చారు ఇక్కడ ఎండీ ఆఫీస్కి వస్తే మేము వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పారు విన్నాం దాన్ని బట్టి ఏదైనా సరే అరగంట లేట్ అయినా సరే రేపు ఆ వర్క్ చేయి చేయి చేయించాలి వాళ్ళతో అందరితో కలుగుట్టుగా చేసుకున్న బాధ్యత ఆ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ మీద ఉంది ఆ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ మీద పిలిపించాము వాళ్ళ మీద ఎందుకు అలా చేసామని కనుక్కొని వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి హెల్ప్ అయినట్టుగా వాళ్ళకి చేస్తాం ఆ మాస్టర్లు కూడాను రేపు ఆ వర్క్ చేయించేసి చేస్తామనేసి మేము వాళ్ళతో మాట్లాడే వాళ్ళు చేస్తాను కొసమాల గ్రామస్తులకి కొసమాల్లో పని ఇవ్వకుండా పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఏం పని ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అది ఇప్పుడు కాదండి ఎప్పటి నుంచో వేసే వాళ్ళకి అక్కడ పని లేకే మనం అక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ బిలో టెన్ కిలోమీటర్స్ లోపల కూడా వాళ్ళకి ఎలాగైనా పని ఉపాధి హామీలో అసలు ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళకి పని కల్పించాలి వాళ్ళకి ఆ ఉద్దేశం మీద ఎక్కడ పని ఉన్నా అక్కడికి పంపిస్తుంటామండి వాళ్ళ అడ్జస్ట్మెంట్ మీద వాళ్ళు వెళ్తున్నారు మరి అలాంటప్పుడు ఈరోజు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ సన్ముఖరావు ఎందుకు వీళ్ళకి పని కల్పించకుండా ఎంట పెట్టాడు అదే వాళ్ళు అతను చెప్పింది ఏంటంటే అరగంట లేట్గా వచ్చేస్తే అరగంట లేట్గా రావచ్చు ఏదో ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు ఇంతమందిని అతను బ్యాక్ బ్యాక్ పంపించడం కూడా అది ఇక బాగాలేదు అతని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం ఆ పని ఏదో విధంగా వీళ్ళకి కల్పించినట్టుగా సహాయం చేస్తాం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో జర్నలిస్టు సంఘాలు కథం తొక్కాయి కాకినాడలో కవరేజ్ లో ఉన్న మీడియాపై పోలీసు లాఠీ చార్జీని నిరసిస్తూ జిల్లా వ్యాప్తంగా పాత్రికేయులు ఆందోళనను అట్టుడిగించారు ఇందులో భాగంగా అన్నవరంలో ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతినిధులు నిరసన ప్రదర్శనలు చేశారు పురవీధుల గుండా ర్యాలీ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఎస్ఐ రావురి మురళీమోహన్ ట్రైనింగ్ ఎస్ఐ తోట సునీతులకు వినతి పత్రాలను అందజేశారు మీడియాపై దాడులను అరికట్టాలని జర్నలిస్ట్ సంఘాల నేతలు డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో బీవీ కృష్ణ సతి బాలకృష్ణమూర్తి బాపుల మల్లేశ్వరరావు బండరు రామ్ కుమార్ కొల్లు బాబురావు మామిడాల లోకేష్ ఎల్ల శివకుమార్ ఎంఎస్ ఋషి తోలుం సతీష్ కుమార్ రాజేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అధికారులు నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించి మీడియా మిత్రులపై దాడి చేయడం చాలా అన్యాయంగా భావిస్తున్నాం ఇటువంటి చర్యలు మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకుని మీడియా మిత్రులకు తగిన స్వేచ్ఛ కల్పించి రక్షణ కల్పించాలని అన్నవరం ప్రసాద్ కూడా కలెక్టర్ పరిగణలో తీసుకోకపోవడం చాలా శోచనీయమైన పరిణామం 
ఒక దాడుల కమిటీ చైర్మన్ గా ఉన్నటువంటి జిల్లా కలెక్టర్ విలేకరులపై దాడులు చేస్తే ఇంకెవరు చెప్పుకోవాలండి కలెక్టర్ గారు అది చాలా ఇలాంటి పునరావృతం కాకూడదు ఇలాంటి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ వరకే మీరు ఎలక్షన్ పరిధిలో పనిచేస్తారు తర్వాత మీరు మామూలుగా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోపాల మీద మీరు దృష్టి పెట్టండి అంతేగాని మేము రాజ్యాంగ పరంగా మాకు పూర్తి స్టేట్ మొత్తం ఒక అందరికీ ప్రజా సంక్షేమం కోరి మేము ప్రజాయుతం కోరి పనిచేసేటువంటి మీడియా మిత్రులపై ఒక కక్ష కట్టి ధోరణి అవలంబిస్తున్నట్లు మేము అంతా భావిస్తున్నాం అందుకే మేము ఇవాళ అన్నవరం ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరూ కూడా కాకినాడ మిత్రులపై జరిగిన దాడికి సంఘీభావంగా మేము ఇక్కడ నిరసన ప్రదర్శన తెలియపరుస్తున్నాం మళ్ళీ ఇలాంటి పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి అలాగే రాబో ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ మేము ఎన్నో ఎలక్షన్స్ ఇప్పటికి మేము మాకు తెలిసిన మటికి ఇంటి నుంచి నాలుగు ఐదు ఎలక్షన్స్ మేము పార్టిసిపేట్ చేసాం మాకు ఎలక్షన్ నిబంధనలు ఇవన్నీ కూడా తెలుసు మీరు అక్కడ మీకు మాకు కలెక్టర్ దగ్గర మాకు ఏమిచ్చారండి మీడియా బాక్స్ ఏమిచ్చారు చిన్న తొట్టు ఇచ్చారు ఆ తొట్టులో ఎవరున్నారండి ఎంత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఉంది కాకినాడలో మీరు ఆ ఇవన్నీ డిపిఆర్ఓ ఉన్నారు మూడు వందల కిలోమీటర్ మూడు వందల మీటర్లు బౌండరీ మెయింటైన్ చేయాలి అంటున్నారు మూడు వందల మెయింటైన్ చేస్తే ఇంకెందుకండి మా ఎక్విడేషన్ పాస్ ఇంకెందుకు అయితే మీరే ఇవ్వండి మొత్తం మా మీడియా అందరికీ కూడా మీరే అవన్నీ తీసి మాకు ఇవ్వండి రేపు ఎలక్షన్ టైంలో కూడా మీరే అది నిర్ణయాలు తీసుకోండి ఇది ఎలా ఉందంటే ఈ తూర్పుగోదావరి జిల్లా మీ ఒక రాజ్యాంగ శక్తిగా వ్యవహరిస్తున్నట్టుగా మేము భావిస్తున్నాం ఇలాంటి పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి దీనిపై నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా దృష్టి పెట్టవలసిందిగా మా మీడియా మిత్రుల తరఫున మేము కోరుకుంటున్నాం గజం జాగా కనిపిస్తే చాలు భూ కబ్జాదారులు గద్దెల్లా వాలిపోతున్నారు రికార్డులు తారుమారు చేసి కబ్జాలకు పాల్పడుతున్నారు ఇప్పుడు భూబకాసురులు కన్ను విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి మండలం మాటేరులోని గ్రామ కంఠంపై పడింది గ్రామంలోని సర్వే నెంబర్ నూట రెండులో సుమారు డెబ్బై నాలుగు సెంట్ల భూమి ఉంది ఇందులో యాభై ఒక్క సెంట్ల భూమిని జిరాయితీగా మార్చే కుట్రలు జరుగుతున్నాయని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు ఇంటి కోసం గజం స్థలం కోసం కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగితే అతిగతి లేకుండా పోయిందని అయితే కొంతమంది ఇలా అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నా పట్టించుకునే నాదునే కరవయ్యారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు ఈ భూమి తమ పూర్వీకులకు చెందిందని ఆ తర్వాత గ్రామ కంటకంగా మార్పు చేశారని రాజు అనే మహిళ అంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ భూమి అవసరం లేదని గ్రామస్తులేస్తే తమకు అభ్యంతరం లేదంటున్న ఆమె ఈ విషయంలో అధికారులు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు గ్రామం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మా టూర్లో ఖాళీ స్థలం ఉందండి నూట రెండు సర్వే నెంబరు చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు ఒకరు ఇద్దరు కాదు ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ మేము ఒకటే చెప్తున్నానండి మాకు ఇల్లు స్థలాలు కావాలి మనిషికి వంద గజాలు మాకు మాకు కావాలండి ప్రతి జన్మభూమి కార్యక్రమంలో కూడా మేము అర్జీ పెట్టాం ప్రతి జన్మభూమి కార్యక్రమం కూడా మీకు వస్తాయని మాకు రిసిప్ట్ మటుకు చూపిస్తున్నారు అంతే రిసిప్ట్ చూపిస్తున్నారు కానీ మాకు ఇల్లు స్థలాలు అనేది మాకు గ్రామంలో ఉండదు చూపించినా సరే మాకు ఇవ్వట్లేదండి ఎంతమంది పేదవాళ్ళండి ఇక్కడ ఉన్న ఈ మొత్తం వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేదవాళ్ళేనండి ఎవరికి ఇల్లు స్థలాలు లేవు అద్దెంట్లో కట్టుకుంటూ మేము అందరూ ఉంటున్నాం కూలీ నాలీ చేసుకొని మేము అందరూ ఉంటున్నాం తెలుసు కదండి ఎవరు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు పేదవాళ్ళు నాయకులు ప్రతి నాయకుడికి తెలుసు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరో లేని వాళ్ళు ఎవరో తెలుసు అందుకని మాటూరు గ్రామ గ్రామంలో నూట రెండు సర్వే నెంబర్ ఇల్లు స్థలాలు మేము <laughs> 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 వాళ్ళు మాకు తెలియకుండా వాళ్ళు అక్కిపై చేసుకున్నారు చేసుకున్నాడు మళ్ళీ మేము ఇల్లు అడిగితే అందరికీ ఉన్నది లేదు అన్నారు లేదన్న మేము అన్ని ఆఫీసులు తిరిగాం కోర్టు ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి కలెక్టర్ గారు అక్కడికి ఎక్కడికి అన్ని తిరిగితే అందరూ కూడా వాళ్ళ మాట ఆడతాం అది ఏంటి కారణం మాకు తెలియలేదు సర్వే నెంబర్ నూట రెండు అందు గురించి మాకు పేద పేదలకు ఇస్తే మాకు ఇష్టమే ఇంకంతకంటే ఇంకా చెప్పేది ఏమీ లేదు అందరికి ఇచ్చేయండి ఎవరు పట్టించుకోలేదు మరి కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి కాగితాలు వచ్చినా సరే మాకు చూపించలేదు అక్కడ రైస్ మిల్ అది ఒకటి యాభై సెంట్లు అది ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఆక్రమించుకొని అది ఇల్లు కట్టేసారు ఉండదు ఇది ఎంఆర్ఓ సేవల టైంలో కూడా వచ్చి ఒకసారి బోర్డులే పెట్టించి 
ఇది ప్రభుత్వ భూమి అని చెప్పేసి ఉన్నట్లు తొలగించి హాస్టల్ కూడా కడదామని ప్రయత్నిస్తే అప్పుడు కూడా క్లియర్ చేశారు క్లియర్ చేసినట్టు కూడా ఖాళీగా వదిలేశారు గ్రామ కట్టడం గతంలో కూడా గ్రామస్తులు కరుణ నాగేశ్వరరావు టైంలో అప్పుడు ఉన్నటువంటి మాజీ తీసుకుందాం స్టేవిదాస్ ఆర్టీసీ గిరిజన సేవలో పునీతమయ్యేందుకు ముందుకు వచ్చింది విశాఖ జిల్లా పారేడు మన్యంలో గిరిజనులకు ఉచిత బస్సు సర్వీసులు శుభారంభం జరిగింది జీ మాడుగుల నుంచి మధ్య గురువు వరకు గిరిజనులు ఈ సర్వీసును ద్వారా ఉచిత ప్రయాణం చేయొచ్చు ఉచిత బస్సు సర్వీసును ఆర్టీసీ అధికారులు కలిసి డిఎస్పీ రాజ్ కుమార్ ప్రారంభించారు గిరిజనులు ఉచిత ప్రయాణాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు కాకినాడలో జర్నలిస్టుల లాఠీ ఛార్జ్పై పాత్రికేయుల సంఘం తీవ్రంగా ఖండించింది విధి నిర్వహణలో కవరేజ్ కు వెళ్లిన జర్నలిస్టులకు రక్షణ కొరవడిందని రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీసులే లాఠీ ఛార్జ్ చేయడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తూ తూర్పు గోదావరి జిల్లా రౌతులపూడి జర్నలిస్టు ఆందోళనకు దిగారు తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేసిన పాత్రికేయులు కాకినాడ సంఘాలపై విచారణకు డిమాండ్ చేశారు భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు పురావతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని పాత్రికేయులు డిమాండ్ చేశారు జర్నలిజం మీద దౌర్జన్యం చేస్తే ఇక పేదల పరిస్థితి ఏంటి అనేది ప్రజలు ఆలోచన చేస్తున్నారు సాధారణ ప్రజలు సమస్య వస్తే జర్నలిస్టులు చెప్పుకుంటారు ఇప్పుడు జర్నలిస్టుల సమస్య వస్తే ఎవరు చెప్పుకోవాలి కాబట్టి న్యాయంగా ఆలోచించండి జర్నలిస్టులు ఎప్పుడైతే మీరు జర్నలిస్టుల మీద దౌర్జన్యం చేసి వారు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగ డ్యూటీని అడ్డుకుంటున్నారో అది ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధం అది ముమ్మాటికి ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధం ఎవరైతే జర్నలిస్ట్ మీద దాడి చేశారో వాళ్లను ఖచ్చితంగా శిక్షించాలి వాళ్ళని తక్షణమే అరెస్ట్ చేయాలి వాళ్ళని విధుల నుంచి తప్పించాలి జర్నలిస్టుల్ని వారి యొక్క సంక్షేమాన్ని ప్రభుత్వాన్నే కాపాడండి లేని పక్షంలో రాబోయే రోజుల్లో జర్నలిస్టులు అందరం కూడా ఏకమై ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలని స్తంభింపజేయడం జరుగుతుందని ఎమ్మెల్సీ నామినేషన్లో ప్రక్రియ సందర్భంగా మా మీడియా మిత్రులు అంతా కవరేజ్ కోసం వెళ్తే అక్కడ ప్రభుత్వ అధికారులు లోన్కి ఎలవ చేయకుండా జర్నలిస్టులను గేటు దగ్గర అడ్డుకోవడం జరిగింది దీంతో ప్రశ్నించిన మా జర్నలిస్టులు అంతా అధికారులు నిర్దిస్తే దీనిపై పోలీసులు దహనకాండ ఉపయోగించి దౌర్జన్యంగా మా వాళ్ళపై జర్నలిస్టులు అందరిపైన లాఠీ సాధ్యం చేయడం జరిగింది దీన్ని నిరసనగా మేము ఈరోజు ఈ రౌతుపూడి మండలంలో ప్రెస్ క్లబ్ మా మీడియా మిత్రులు అంతా నిరసన తెలియజేస్తూ ఆందోళన చేపట్టడం జరుగుతుంది విశాఖ జిల్లాలో గ్రామీణ సమ్మేళతన పథకం నుంచి ఫలితాలను అందిస్తోంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన మండలాల్లో రైతులను అన్ని విధాలా ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ఎంపిక చేసింది ఇందులో ఎంపికైన నాతవరం మండలంలో జీడిమామిడి 
గొర్రెల పెంపకం దారుల సంఘాలను ఏర్పాటు చేశారు జీడి రైతులకు సస్యరక్షణ చర్యలను సూచించడంతో పాటు పండించిన ఫలసాయాన్ని దళారుల పాలు కాకుండా నేరుగా విక్రయాలు జరిపేందుకు ఈ పథకం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది ఈ నేపథ్యంలో వెలుగు కార్యాలయంలో ఈ సంఘాల సమైక్య సమావేశం జరిగింది బి వరహాలబాబు కేవి రమణ ఎస్బీఐ మేనేజర్ శ్రీనివాసరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మాది నా త్వరం అల్లూరు సీతారామరాజు రైతుల సంఘం అండి దాని ప్రెషర్ని భయపడి వరాల బాబు నా పేరు ఈ గ్రూపులు పెట్టడంలో ఎఫ్పిఓ పెట్టడంలో రైతులందరూ చర్చించుకొని ఏదైనా గొర్రెలు కొనడానికి వెళ్ళినా అందరూ వెళ్ళి మంచి పొట్టేల్ని మంచి పిల్లల్ని అది కొని తెచ్చుకోవడం కొని తెచ్చుకొని బాగా డెవలప్ చేసుకుంటున్నామండి ఈ దీనివల్ల ఏపీ ఆర్ఐజిపి బాగా చేస్తుందండి ఇంకా బాగా ప్రోత్సహించాలని కోరుకుంటున్నాం నా త్వరమంలో అగ్రికల్చర్ రైతు ఉత్పత్తుల సంఘం ప్రెసిడెంట్ నేను ఎంపీపట్నం అలాగే ఈ అగ్రికల్చర్ సంఘాలు రైతు ఉత్పత్తుల సంఘాలు పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే గతంలో దళారి వ్యవస్థ ఉండేది దళారి వ్యవస్థ నుంచి ఇప్పుడు బయటపడాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ ప్రభుత్వం ఈ గ్రూపులుగా ఏర్పాటు చేసి ఈ గ్రూపులుగా ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మార్కెట్ విషయాల్లో చక్కనటువంటి అవకాశాలు చక్కనటువంటి ఆలోచనలు చేసి పండించిన పంట దళారి వ్యవస్థ బారిన పడకంట ఎవరి పంట వాళ్ళు గిట్టుబాటు ధరకు అమ్ముకుండేలాగా ప్రజలకు అన్ని విషయాలు తెలిసేలాగా ఈ సంఘాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దానికి ప్రోత్సాహంగా ప్రభుత్వం వారు మరి అదే గిడ జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ కూడా మాకు చాలా చక్కగా నెట్ ఒకసారి మీటింగ్లు పెట్టడం మార్కెటింగ్ డైలీ మార్కెటింగ్ చేయడం తర్వాత ఎరువులు ఇటువంటివి అందరు కలిపి కొనుక్కుంటే ఒక రేటు ఒక ఎవరు ఒకరు కొనుక్కుంటే ఒక రేటు అనే ఉద్దేశంతో పెట్టడం జరిగింది ఇటుగా కొనుక్కుంటే ఖర్చు ఎక్కువది అందరు కలిపి కొనుక్కుంటే ఖర్చు తక్కువ వల్ల రైతుకి చాలా మేలు జరుగుతుంది విశాఖ జిల్లా నర్సీపట్నంలో పేకట స్థావరంపై పోలీసులు మెరుపు దాడులు చేశారు స్థానిక పూడా రెసిడెన్షియల్ లాడ్జ్లో జోదో ఆడుతున్నారని ఏఎస్పీకి సమాచారం అందటంతో సీఐ లక్ష్మణ్ రావు ఆకస్మిక దాడిలు చేశారు ఎనిమిది మంది పేకాట రైళ్లను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు వారి నుంచి నలభై ఏడు వేల రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు మా ఏఎస్పీ గారి తాలూకు వద్ద నుండి ప్రొసీడింగ్ సెట్ ప్రొసీడింగ్ తీసుకొని నేను మా సిబ్బంది వెళ్ళి ఆ యొక్క లాడ్జ్ పేరు రైట్ చేశాం ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టెన్ రూపీస్ వాళ్ళ దగ్గర నుండి సీట్ చేసి ఎన్ని మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది రేపు మార్నింగ్ వాళ్ళందరూ కూడా కోర్టులో పొడిచేస్తారు మీరు <laughs> ఓట్ల తొలగింపుపై రాజకీయ పార్టీలన్నీ గగ్గోలు పెడుతున్నాయి వైరి పక్షాల సానుభూతి పరులు ఓట్ల తొలగింపునకు కుట్రలు జరిగాయంటూ ప్రధాన పక్షాలు లొల్లి చేస్తున్నాయి విజయనగరం జిల్లాలో కూడా ఓట్ల గల్లంతు గోల మారుమవుతుంది బొబ్బిలి నియోజకవర్గంలో తమ పార్టీకి చెందిన సుమారు ఏడు వేల మూడు వందల ఓట్లను గల్లంతు చేశారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సమన్వయకర్త శంబంగి వెంకట చిన్నప్పల నాయుడు ఆరోపించారు టీడీపీ ఓట్ల గల్లంతు చేసే కుతంత్రాలు బయటపడుతున్న వేళ మంత్రి వైకాపుపై ఆ నెపం పెడుతున్నారని ఎద్దేవా చేసిన చిన్నప్పల నాయుడు ఓట్ల తొలగింపుపై అధికారులను ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు ఏడు వేల ఐదు వందల ఓట్లు ఆన్లైన్లో తొలగించినట్టుగా మా బూత్ కన్వీనర్లే మా ఓటర్లు తొలగించినట్టుగా ఆన్లైన్లో తాత్కాలం అయింది ఇది ప్రభుత్వం తాలూకా దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య ప్రభుత్వం ఓడిపోతుందని తెలిసిన తర్వాతే మరి నిన్న మొన్న పేపర్లో వచ్చినట్టుగా మరి ఐటీ గ్రిడ్ కంపెనీ యజమాని అయినటువంటి సిఇఓ అయినటువంటి అశోక్ వాళ్ళ సిబ్బంది ఈ చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టి మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి దొరికిపోయిన విషయం కూడా మనం పత్రికలో చూసాము వాళ్ళ తాలూకా టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకునే మా బొబ్బుల్లో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ మంత్రి కానీ వాళ్ళ అనుచరులు కానీ ఈ ప్రక్రియకు పాల్పడి వాళ్ళు తీసే మా ఓట్లు తీసేసి తిరిగి మేమే తీసామన్నట్టుగా వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్లు ఇవ్వడం అంటే ఇదంతా ముందుకుండా ఆలోచించినటువంటి ప్లాను కాబట్టి 
ఇది ఎంత తేలిగ్గా విడిచిపెట్టేటువంటి సమస్య కాదు ఎవరు తీసినా ఫారం సేవన్ పెట్టాలి లేదు ఒకవేళ ఏ ఫోన్ నుండి పెట్టారో ఏ ఫోన్ నుండి పెట్టారో తెలియాలి లేదు ఏ ఐటీ ఈ సేవల ద్వారా పెడితే అదన్నా తెలియాలి ఏ ఈ సేవ నుండి ఈ అప్లికేషన్ వచ్చింది ఎవరు తీసారన్నది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ పోలీసు ఉన్నతాధికారులు జిల్లా కలెక్టర్ దర్యాప్తు చేయించి ఎవడు ఈ విధంగా పాల్గొన్నాడో వాళ్ళ మీద శిక్షార్హులుగా చేసి చర్యలు తీసుకోవాలి ఏవైతే ఓట్లు తీసి పడ్డాయో అవన్నీ కూడా తిరిగి ఇంక్లూడ్ చేయాలని వైసీపీ పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తాం ఓట్ల తొలగింపు అభియోగాలు మూపి తమ పార్టీ బూత్ కమిటీ కన్వీనర్లపై అక్రమ కేసులు బనాయించడంపై శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిప్పులు చెరిగింది ఇదంతా ఓ నాటకమని అధికార పార్టీ కుట్రలు చేస్తుందని ఆరోపించిన కాశీబుగ్గ పలాస వైకాపా నేతలు మొత్తం వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు పార్టీ సమన్వయకర్త డాక్టర్ సిదారి అప్పలరాజు నేతృత్వంలో పార్టీ నేతలు హరిప్రసాద్ దువ్వాడ శ్రీకాంత్ భవానీ ప్రసాద్ త్యాడి నీలకంఠం తదితరులు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ని కలిసి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు అక్రమ కేసును తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు మమ్మల్ని అప్లై చేస్తున్నాడు అదే విషయం మీద ఏంటంటే పోలీసులు క్రిమినల్ కేసెస్ పెడుతున్నారు మా బిఏ కేసు దీన్ని ఒకసారి మేము పరిశీలించి విచారం చేస్తాం దర్యాప్తు చేస్తాం క్లారిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు చర్యలు తీసుకోవాలని మీకు వినవేచడానికి వచ్చాను మీరు ముందుగానే మీరు ఎఫ్ఐఆర్ కట్ చేసి సెక్షన్స్ లేకపోవాలి ఏంటంటే భయభ్రాంతులు గురయ్యేటటువంటి పరిస్థితి ఇదే విషయం మీద డిప్యూటీ ఆఫీసర్ తో మాట్లాడడానికి వెళ్ళాను దృష్టిలోకి <laughs> సాఫ్ట్వేర్ లో ఉన్నటువంటి గ్రూప్ గోల్స్ ఆధారంగా ఈ అక్రమ నిర్మించి చేసేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఓటర్ ఐడీలు ఆధార్ ఐడీలు ఓటర్ పర్సనల్ డేటానే వాళ్ళు టెస్ట్ చేసే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు మా బిఆర్ఎస్ లిస్ట్ తీసుకున్నటువంటి పెద్ద విషయం కాదు బలగభద్రమ్మ తల్లి జాతర మహోత్సవాలు శ్రీకాకుళం నగరంలో కన్నుల పండుగగా చేస్తున్నారు ఈ నెల ఐదు నుంచి ప్రారంభమైన భద్రమ్మ ఉత్సవాలు ఇరవయో తేదీతో ముగుస్తాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా గ్రామ ఇలవైపు భద్రమ్మ విగ్రహాన్ని మంగళ వాయిద్యాల నడుమ నాగావళి నదీ తీరానికి తీసుకువెళ్లిన వేద పండితులు అమ్మవారికి శాస్త్రోత్తంగా మంగళ స్థానం చేయించారు అనంతరం గ్రామ దేవతకు అభిషేకాలు విశేష పూజలను నిర్వహించారు జరిపిస్తున్నాం ఇది మన పూర్వీకులు గత నూట యాభై సంవత్సరాల నుంచి కూడాను గత నూట యాభై సంవత్సరాలు కూడాను తొమ్మిది సంవత్సరాలకు ఒక పర్యాయము చేస్తూ ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఆ మహాతల్లి మన గ్రామ ప్రజలందరికీ కన్నబడ్డలా చూసుకొని ఏ కష్టాలు రాకుండా అందరికీ ఆయుర ఆరోగ్యాలు అశ్వేశ్వర్యాలు భోగభాగ్యంతో ఆమె తాలూకా పండగని ఘనంగా జరిపించుకోవడానికి ఆమె ఈ ప్రజలందరికీ చేయతనిస్తుంది కాబట్టి మా పూర్వీకులు తొమ్మిది సంవత్సరాలకు చేయమని ఒక రూల్ పెట్టేశారు కాబట్టి ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరి వైకుంఠ గారు అన్నట్టుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇది ప్రప్రథ స్థానం అంటే రెండో స్థానం అమ్మ విజయనగరం అమ్మవారి తర్వాత మన బలగదే అంత ఘనంగా జరుగుతుంటుంది బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి విశాఖ జిల్లాలో సిక్కోలో ఊసేయలేదన్న రామ్మోహన్ నాయుడు పలాస ఇచ్చాపరం సహా ఏడు స్టేషన్లు విశాఖలో విలీనం చేయాలని ఎంపీ దీక్ష తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం బైకును ఢీకొట్టిన కారు ఇద్దరు దుర్మరణం విశాఖ జిల్లాలో గ్రామ కంఠంపై కన్నేసిన భూబకాసురుడు నిరుపేదలకు పంచాలని మాథేరు గ్రామస్తుల డిమాండ్ కాకినాడలో జర్నలిస్టులపై పోలీసుల లాఠీ చార్జ్ ఆగ్రహించిన పాతికేయులు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు మెలయపూటి మండలంలో ఉపాధి స్టీల్ అసిస్టెంట్ కర్రపెత్తనం ఆలస్యమైందని కూలీలను వెనక్కి పంపించిన వైనం 
ఇవి ఇప్పటివరకు నా బుల్టెన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి మై మీడియా న్యూస్